Það verður eitt versti dóms úrskurður sögunar. Hæstiréttur bandaríkjanna fellir úrgildi óskertan rétt kvenna til þungunaross, segir leitaði demokrata í öldungadeildinni. Mæltir með því í drögum að dóms úrskurði sem lekið var í fjölmiðla. Fuglaflensa hefur nú greinst í sjö viltum fuglategundum á Íslandi. Staðfest var síðdegis að veiran er að tegundinni H5N1 sem er sama skæða afbrið og geisað hefur í Evrópu. Um hundrað manns hefur tekist að flýja umsettna stálverksmiði í Mariupóli í Úkraínum. Fyrirverandi utrækisráðherra segir mikilvægt að huga sérstaklega af þörfum kvenna og stúlkna á flótta um heim allan. Aldrei hafi verið fleiri á flótta í nú. Ísland hefur alla burði til að standa við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum en allir verða að leggjast á eitt að sögg sérfræðing sjá umhverfistofnun. Ímsar leiðir séu færar. Veitinga og verslunarmenn á akvöriri geta nú komið með mat sem gengur af eða nálgast síðasta söluta í kæli þar sem þeir sem mest þurfa geta nálgast hann. Þetta er hluti af verkefni sem meðan annars á að sporna gegn matarsóun. Komið þið sæl, mikil mótmæli brutust út fyrir framann húsakinni hæstaréttar bandaríkjana í gerkvöld. Eftir að fregnir bárust af drögum að meiri hluti áliti hæstaréttar þess efnis að draga til baka stjórnarskrárbundin rétt kvenna til þungunarofs. Bæði stuðningsmenn og andstæðingar þungunarofs söfnuðu saman og hrópuðu slagort. Í álitunni sem leiki var til fjölmiðilsins Politico segir að ógilda eigi dómin ró gegn Wade frá 1973 sem taldi rétt til þungunarofs bundin í stjórnarskrá. Ekkert væri talaði um þungunarofi í stjórnarskráni og engin grein hennar veitti slíkan rétt. Ákvörðunum slíkt væri því á hendi hvers og eins ríkis. Nú, Hallgrið minn Indriða Svann, já, er þetta fyrirbúði um afstöðu hæstaréttar í þessu máli? Það verður að teljast nokkuð líklegt það sem íhaldsamir dómarar eru í meiri hluta þar. Þetta eru reyndar fyrstu drög að meiri hluta áliti og ekki endalegt álit dreift fyrir tveimur mánuðum. Dómarar geta ennþá skipt um skoðun. En það hefur reyndar aldrei gerst áður í sögu hæstaréttar að álit dómara hafi lekið út áður en úrskurður fellur og það kannski segir sitt um hversu stórt mál þetta er, það er reyndar hafin rannsókn á því hvernig það gerðist. En ef þetta verður að veruleika á þennan hátt, þá er verið að slánæst um 50 ára dómafordæmi út á borðinu. Það stendur í draugunum reyndar að þessi breyting hafi ekki áhrif á önnur réttindi borgarana, til dæmis réttindi til að nota getnaðavarnir eða réttindi til samkynja hjónabanda. Frjálslindi armurinn er væntalega ekki sammála því, þannig að þetta er auðvitað allt umdeilt en við skulum aðeins skoða betur þetta umræta mál sem þetta fordæmi hefur byggt á Roe gegn Wade. Jane Roe, sem hér dreinda réttu nafni Norma McCorvey, var upphafskona að þessa fordæmi skifandi máls. Hún varð ófrísk árið 1969 og vildi rjúfa að þá þungun. Hún bjóð þá í Texas þar sem þungunar og var ólöglegt nema heilsu móður væri ógnað. Lögmenn McCorvey höfðuðu mál gegn saksóknaranum í Texas Henry Wade á þeim fórsendum að bannið væri anstætt stjórnarskránni. Hér að stómstóðli í Texas dæmdi McCorvey í vil og var þeim dómi áfríað til hæstaréttar. Í janúar 1973 staðfesti svo rétturinn úrskurðin. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first three months belongs to the woman and her doctor, not the government. Sjö af nýju dómurum tóku þessa afstöðu, þar á meðal tveir sem republikanar höfðu skipað. Rétturinn staðfesti þetta svo í öðrum úrskurði árið 1992 þó með smá breytingum. Málið hefur verið mikið hitamál í bandarísku samfélagi æ síðan, einkum og sér í lagi síðustu árin, þegar sífælt fleiri ríki hafa hert löggjöf sína um þungunarof. En Hallgrímur, ef þetta verður endanlegur úrskurður hæstaréttar, já, hverja verða afleðingarnar? Það sem mun væntalega gerast er að ríki sem vilja að takmarka verulega rétt til þungunarofs munu sæta lægi og gera það og reyndar er það í að minnsta kosti 13 ríkjum þannig að sá réttur skerðist sjálfkrafa ef að úrskurður hæstaréttar myndi falla á þennan veg og svo að 13 ríki til viðbótar bóðað já bannið að verulegar takmarkanir á þungunarofi Það myndi þýða að réttur um 36 miljóna kvenna á barnigna aldri til þungunarofs skerðist verulega. En eins og kannski viðmátti búast þá voru viðbröðin býsna sterk við þessum tíðindum og við skulum skoða þau aðeins. Nákvæmlega.
Bandaríkja fórseti sagði í yfirlýsingu í morgun að hann myndi venda réttindi kvenna til að ráða þessum hlutum sjálfar. Hann ítrekkaði þetta svo í samtali við fréttamenn. If it becomes a law and if what is written is what remains, it goes far beyond the concern of whether or not there is the right to choose. It goes to other basic rights, the right to marry, the right to determine a whole range of things. Leiðtogi demokrata í öldungadeildinni var hins vegar mjög harðorður og sagði þetta mestu sviftingu réttinda í hálfa öld. The Republican appointed justices reported votes to overturn Roe v. Wade will go down as an abomination. One of the worst, most damaging decisions in modern history. Susan Collins, þingmaður republikana sem stutti skipun þryggja íhaldsamra hæstrætta dómara, sagði í yfirlýsingu að þetta væri ekki í samræmi við þá afstöðu sem tveir dómarana hefðu líst fyrir skipun sína. Hún vildi ekki ræða nánar við þréttamenn í dag. Leiðtogi republikana í öldungadeildinni sakaði hins vegar róttæka vinstrimenn um að stuðla að því að drögunum hefði verið leikið. Liberals want to rip the blindfold off Lady Justice. They want to override impartiality with intimidation. They want to elevate mob rule over the rule of law. Silja bara Ómarsdóttir, velkomin til okkar hingað í beina útsendingu. Ef þetta yrði niðurstaðan, hversu mikið stór mál er þetta? Já, þetta er eins og kom fram hérna í fréttanum, en þetta er náttúrulega gríðarlega skerðingu aðgengi að því sem að konur í bandaríkjanum hafa talið vera sín stjórnarskrafari réttindi í næsti hálfa öld. Og þetta er réttur sem að þetta var sóttur með miklu harfylgi, þannig að það að missa þetta, þó það sé ekki í hverju einasta ríki, Það er gríðarlegt áfall fyrir konur víða í bandaríkjunum. Þetta þrengir að réttindum sem þegar hafa verið skerst verulega með alls konar reglugerðum og svona órétt mætum hérna ákvörðunum. En hvaða áhrif hefur þetta þínum að þá umræðinu um þungunur og vísamfélaginu? Ég held að þetta muni íkja skautun í umræðinni. Við sáum það strax í þessum viðbröðum stjórnmálafólks úr ólíkum áttum og kannski sérstaklega kallana konurnar sem að úr republikana flokknum sem að stuttu þessa dómara á ákveðnum forsendum eru eðlilega held ég vonsveknar svo að kannski taka vægt til orða þar en við munum sjá stjórnmála öflin nýta sér þetta bæði hagsmuna hópa og þessi svo kölluðu pakk sem að safna fjármennum fyrir ákveðna málaflokka og stiðja frambjóðundur á grundvöldi þeirra að þetta verður nýtt mjög mikið núna í aðdraganda kostningan í haust En hvað segi þetta okkur kannski yfir höfuð að þessu gagn skuli leka úr hæstarétti? Þetta er áfall fyrir hæstarétt og fyrir það sem hefur verið samstaða dómara þvert á pólitískar skipanir þeirra að þetta hefur aldrei gest áður og það hefur alltaf verið þessi einhvern veginn samstaða um það að dómararnir vinna álitin og þau koma svona að ofan, svolítið svona bara eins og bóðurinn tíu án þess að nokkuð sé vitað um þá samninga sem að eða hugmyndir á forstíi hvernig þær þróuðust. Þannig að trúverðileiki hæstaréttar er skekin og ég held að trausta á milli þeirra sem að starfa innan hæstaréttar, bæði dómarana og aðstofólks þeirra muni líða fyrir þessa framkvæmd. Selja bara Ómarsdóttir, þetta allt þessar að koma í ljós og við fylgjumst með. Takk fyrir að koma til okkar. Og við snúum okkur þá að allt öðru. Fugla flensu tilfellum fjölgar hér á landi. Fimm ný veiru tilfelli hafa greinst í viltum fugli og sérgreinarlegnir ali fugla sjúkdóma segir málið graf alvarlegt. Nú er staðfest að veiran hér á landi er af sama stopnu og greinst þegar annars staðir í Evrópu. Átjón jákvæð síni úr döðum fuglum þar sem fugla flensa er staðfest hafa greinst á 16 stöðum á landinu. Sjö viltar fuglategundur hafa orðið fyrir veirunni. Helsingi, Havörn, Hrafn, Grágæs og Heiðagæs, Svartbakur og Súla. Það sem við erum búin að sjá núna, mýs rannsóknum núna sem hafa farið fram síðustu tvær vikur, er að þessa fuglaflensveirar eru útbreytar í vildum fuglum á Íslandi. Nú erum við búin að finna þetta í mismunandi fuglategundum. Brigitte segir nokkuð ljóst að fuglaflensveirar hafi búrist til landsins með farfuglum í vor. Frekari rannsókna sér þörf á smitum sem búrist hafi frá Evrópu og einnig þurfi að skoða tengsl flensunar við fuglaflensuveiru sem bárust til landsins í fyrra. 
Mikil áherslar lögðu á smitvarnir í alifuglabúum, en einnig þurfa þeir sem eiga nokkur hænsni og jafnvel húsdýragarðurinn að grípa til ráðstafana til að koma í vegg fyrir að smit berist í hænsni og aðra alifugla. Og skæðar veiru þýðir að þær er skæður fyrir hænsfugla, það eru bara sérlega vikvæmar fyrir smiti og fyrir sjúkdómi og út á það gengur öll þessi vöktun aðalega. Við viljum vernda alifuglana frá smiti og alifugla bændur og allir sem halda sér alifugla, aðra fugla, vita bara að þurfa að gera sér grein fyrir þessa mikla smithætu sem er í gangi núna og bara vernda sína fugla frá smiti frá vildum fuglum. Um hundrað óbreyttir borgarar sem hafa hafst við í stálversmiði í Mariupóli í Úkraínu um langt skeið eru nú komnir í öruggt skjól. Vestrænir embættismenn búast við að rússa lýsu brátt formlega yfir stríði við Úkraínu. Fyrstu íbúar Mariupól sem höfðu verið fluttir á brott frá stálverksmiðinni með aðstóð saminuðu þjóðana komu til Saforísía í dag. Greinilegt var að veran í verksmiðinni og ferðalægið hafði tekið á. Rússar hafa gert fjölda sprengjuárás á verksmiðina undan farinn sólarring þó að hundruð manna hafist enn þar við. Þeir hafa líka aukið hernað sinn í Adessa, hafnarborginni við Svartahaf og þar hefur hýbílum fólks ekki verið eirt. Na moment lúčanja v budivli znachodilos 5 osíb, 15-ričná detina zahybla, ešte odná nepovnelitňa dostavlená u lekárňu, jí nadajecia medičná dopomoha. Empatismen i Bandaríkjónum a Evropu telja líkur á að Vladimir Putin, Rússlandsfósetti, lýsi formlega yfir stríði við Úkrainu 9. maj. Með slíkri yfirlýsingu gæti hann virkjað varalið til liðsauka. Þessi dagsegning væri ekki tilviljun, því þennan dag árið 1945 lýstu Rússar formlega yfir sigri á nasistum í lok setni heimstyrjaldar. Það er mikilvægt að huga sérstaklega stöðu hvenna og stúlknaði ríkjum þar sem átök geisa, segja fyrrverandi utrækisráðherra sem er nýsest í stjórn Jóhann Úemina á Íslandi. Samtökin hafa hringt úr vör nýrri herferð til þess að vekja almenning til umhugsunar um áhrif stríðs. Náðir þú að pakka? Sendu SMS-ið konur í 19.00. Nú þegar mörg okkar eru farin að huga að verðskulduðu sumarfríi, minnir UNW menn á að það ná ekki öll að pakka niður. Við erum að fara í frí og við erum að njóta þess og það er engin ástæða fyrir fólk að vera með einhverja sektarkendi við því en við erum að sína samstöðu hínum sem að vera að leggja stað út í óvissuna. Ingiberg Sólrún hefur nýlega tekið sæti í stjórn UNV menn á Íslandi. Hún segir fulla ástæðu til að minna á stöðu fólks á flótta. Við höfum líklega aldrei séð jafn margt fólk á flótta í heiminum eins og akkurat núna. Flótti er hættulegur öllum og það getur svo margt gerst á kannski langri leið. En fyrir konur er það sérstaklega hættulegt. Á meðan karlar eru líklegri til að deyja í átökum eru konur og stúlkur líklegri til að verða fyrir kindbundnu ofbeldi, mansali og búa við viðvarandi skort. Svo er líka bara þjónustan við konur á flótta sem er mikilvægt að huga sérstaklega að. Þær hafa aðra þarfir, barsavandi konur, konur með börn og brjósti, konur með ungabörn. Hvað er það sem að þú vilt beita þér fyrir og hvers vegna ákvastu að koma inn í stjórn hér hjá UNVM? Já, ég er búin að vera rúmlega tíu ár erlendis og starfa í mörgum ríkjum þar sem átök hafa geisað og ég séð hvernig stríðsátök leika þjóðir og fólk og mér langa bara að leggja mitt af mörgum hér í Jón Vimmen vegna þess að það er svo mikilvægt að huga sérstaklega að stöðu kvenna og stúrkubarna í ríkjum þar sem að átök eiga sér stað. Það þarf að tala um lofslagsmál á mannamáli svo að fólk skilji og vilji taka þátt í að draga úr lúasum gróðurhúsa lofttegunda að sögg sérfræðinga hjá umhverfistofnun. Þáttaka hvers og eins skiptir máli svo Ísland geti staði við skuldbyndingar sínar. Það er allt sem við gerum lúsar á einhverju liti. Lúsunin kemur frá nær öllum aðtöfnum daglegs lífs, hvort heldur þegar fólk fær sér mjólk út á morgunkvörnið þegar það kveikir á sjónvarpinu eða sest upp í bíl eða streitisvagn og þannig má lengi telja. Ég er bara á fiski hátegjinu og hann var veittur að íslensku togara 
og þessi togari var að brenna ólju sem rósar. Ég mun síðan í sumar fara til Sviss til þess að heimsækja pappa og mömmu en flugvelin rósar líka. Þetta var allt til umræði og loftslagsteginu í Hörpu í dag en samkvæmt útrekningum umhverjastofnunar nam losun sem fellur undir beina ábyrið Íslands 2716 tónum fyrir árið 2020 sem er 13% minni losun en árið 2005 sem er viðmöðunar árið fyrir skuldbendingar Íslands. Þá var losunin árið 2020 5% minni en árið 2019. Við erum núna á þeim stað að það sem við erum að framrekna er að losun muni draga saman um 28% 2030 með 2005 sem er einu prósenti frá því að ná núverandi skuldbindingum okkar gagvart Parísa samkomulaginu en Evrópusambandi er búið að hækka eða auka skuldbindingarnar sínar og við erum með Evrópusambandinu í okkar skuldbindingum en það er líklegt að okkar markmið muni hækka. Ég held að það er rosalega mikil verk þeim mynd að breyta því að halda því fram að við erum svo lítil sem einstiklingur og við erum svo lítil sem land að við hefum engin áhrif en það er ekki rétt. Hver er einasa einstiklingur á þessu planetu hefur áhrif? Ímsar leiðir séu til þess að hafa áhrif. Það sé til dæmis með því að minka kjötnýslu, breyta ferðavennu, fara sjaldnar í flug og kaupa færri vörur og setja þær gömlu frekar í viðgerð. Það er mikilvægt að við vitum hvað losunin okkar er að koma til að við getum dregið úr henni mitt og ná skuldbindingunum okkar og það hefur áhrif á okkur öll ef við náum ekki að standa skuldbindingum okkar og Ísland mun ekki koma vel út í alþjóðlegu samhengi. Við viljum vera framarlega í lofsasmálum og við höfum alla burði til þess. Helsta áskoruninn í rekstri sveitarfélaga er skortur á fjármagni að sögg sveitarstjóra og hagfræðingur segi síökna kröfu um fagmennsku í rekstri sveitarfélaga. Atvinnumál skipta íbú og landsbyðinni vestumáli en skipulagsmál auk samgöngu og vegamála eru efst á bögi kjósendi á Hauðborgarsveðinu. Fari verður yfir verkefni sveitarfélagana í Kastljós í kvöld, hvernig kostnaður við þau skiptist og hvað íbúar borga í hvert málaflokk af launum sínum. En hvað skiptir kjósendur mestu máli í þessum kostningum? Við tókum nokkra tali. Atunumál, númeri eitt held ég. Það fyrsta sem við dettur í hug eru húsnæðismál. Börn og ungmenni og hvað er að segja, viðheld hérna gatna. Kostnaður við rekstur sveitafélaga er 367 miljardar á ári sem er 1 miljón á hvern íbúa sveitafélags að meðaltali. 60% þess fjármags fara í skóla og frístundastarf. Útgjöld eru mismikil á íbú eftir starð sveitafélaga en mesta hagræðing næst í rekstri skóla. Sveitastjóri í Borgarbyggð segir flestum sveitarfjölugum mjög þröngur stakkur búin í rekstri. Ég held að helstu áskoruninnar sé á flestu stöðuna sama fjármagn. Bæði fjármagn í rekstur þegar að stofna hana sem eru lögbundnar að sinna og líka rekstur bara í fjárfestingar og viðhald á þeim innviðum sem að sveitafélag þurfa að hafa. Það að geta byggt íþróttahús, gert nýjar götur og ný skólahús, það er nýtt skólahús, það er eitthvað sem er áskorun. Það sem hefur verið að gerast núna síðustu árin er að það er stöðugt meiri krafa um fagmennsku og vandi smarra sveitafélaga er bara einfaldlega sá að það er erfitt að ná í fagfólk til þess að vinna hjá mjög fámennum sveitafélagum. Já, það verður náunum að fjalla um þetta mál í Kastljósi á eftir. En árleg sala á álfinum til styrstar samtökunum SHA hófst í dag með því að Willum Þór Þórsson heilbriðis á þar að keifti fyrsta álfin. Þetta er í 34. sinn sem samtökin selja álfinn sem í þetta sinn er töfraálfur. Það var því við hæfið að sjónkverfingamaður töfraði álfinn fram og í hendur heilbriðis á þeirra. Það var að fyrst í álfurinn. Það er þetta ekki satt, þetta er ekki satt. Sefnuna fjöð rennur til starfsemi til styrtar ungu fólki, Álfarsalan skilar hátt í þriðjungi sjálfs afla fjár SAA. Viðbúið er að fólk verði sölumannana vart, víða því að þeir eru alls 800 og um allt land. Sefnunni stendur fram á sunnudag. Til hvers að henda matvælum í fullkomnu lægi ef einhver annar getur nýtt þau, spyr talsmaður samfélagsverkefnis og akureyri sem nýverið var hleift á stokkunum. Það snýstum að sportna gegn matarsóun og á sama tíma aðstöða þá sem vantar mat. 
Hjálpræðisherinn Akurirarbær við Storka og Geimstofan standaða verkefninu sem hefur verið í vinnslu síðustu mánuði en er nú komið í gang. Það kallast mataraðstóð gegn matarsóun en leitar þó að þjalla nafni. Þetta virkar sér þannig að veitingahús, veitingaaðilar, verslanir og bakari eða kjötframleyslur eða hvað sem er geta komið til okkar, gengið frá matvælum inn í viðkomandi kæla eða frista. Sjálfbóðaliðar hjálpræðishersins útila matnum og auglýsa á Facebook hvenær hættir að nálgast matvæli og af hvaða tægi. Og hverjir eru það sem að geta nota sér þessa þjónustu eru nú fengið matvæli? Allir. Þetta er bara óháð öllu. Bara við erum að sporna gegn matasóðan og við vitum að það er neyðinni mikil en þetta er alveg bara óháð öllu. Það er allir að geta nýttir þessar þjónustu. Bergrún segir að fyrirtæki veitinga og matvælageiranum hafi tekið mjög vel í verkefnið. Við getum þá gefið það á góðan stað þar sem að neyðin er mikil. Og hvað haldið þið séu að fara að láta hendi rækna? Sko, það er það náttúrulega það bara það kjöt sem að annarkvort er að falla á tíma eða það kjöt sem við sjáum fram og seljist ekki áður en að það mun falla á tíma. Mér finnst þetta bara frábært. Mér finnst líka bara frábært að sjá hvað aðilar eru tilbúnir til þess að vinna bara að bættu samfélagi. Þú veist og nýta þessum til er og hugsum umhverfið okkar, hugsum nángan til hvers að henda matvælum sem er í fullkunnu lægi ef að er kannski aðila sem virkilega bara þarf á því að halda. Árlegur peysufattadagur verslunarskólans var í dag. Nefnendur á öðru ári klættu sig upp að þjóðlegum sið, brugðu undir sig betri fætinum og hjöldu í bæinn. Þótt drópar fjöldlegur lofti litu verslunarskóla nefnar það lítið á sig fá eftir gönguferðum miðbæinn var dansað á yngólstorgi. Fyrsti peysufattadagurinn var orðið 1921 og hefðin er því orðin rúmlega aldar gömul. Og þá að veðri, það hefur verið þungbúið á landinu öllu í dag með talsverði úrkom á köflum og þá ímist rigningu, slittu eða snjókomu. Það stytti smám saman upp þegar líður á kvöldið og nóttina og á morgun verður úrkomu lítið og jafnvel bjart veður sunnalands fram eftir degi. En það er Theodor Freyri Hervarsson veðurfræðingu sem fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sérum í kvöld. Blómabærinn hveragerði er að breytast í blakbæ. Karlalið Hamars hefur unnið alla titlana sem í bóði hafa verið, síðan liðið hóf kekni í úrvalsdeldinni. Við þurfum að fara að tala við bæjastjórnina og láta fjárfyrst inn í um byggaraskáf. Ráni og Sölliman varði gerkvöldi heimsmeistar í snókar í sjöunda sinn. Hann er elstur til að vinna titlin en þann fyrsta vann hann fyrir 21 ári síðan. Og UEFA hefur útilokað rússnesk félags og landslið frá öllum keknum á komandi leiktíð. Rússland verði því ekki með á EM kvenna í sumar og heldur ekki þjóðadeild karla. Og þá ætlum við að rífa upp helstu atriði þessa fréttatíma. Það verður einn versti dóms úrskurðu sögunar af hæstiréttu bandaregjana fellir úr gildi óskertan rétt kvenna til þungunarofs, segir leitu í demokrata í öldungadeildinni. Mælt er með því í drögum að dóms úrskurði sem leikið var í fjölmiðla. Fuglaflensa hefur nú greinst í sjö viltum fuglategundum á Íslandi. Staðfyrst var síðdegis að veiran er af tegundinni H5N1 sem er sama skæða afbrið og geisað hefur í Evrópu. Um hundra manns hefur tekist að flýja umsvættna stálverksmið í Mariupól í Úkrainu. Fyrrverandi utrækisráfra segir mikilvægt að huga sérstaklega þörfum kvenna og stúlkna á flókta um heim allan. Aldrei hafi fleirið verið á flókta enn nú. Ísland hefur alla burði til að standa við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum en allir verða að leggjast á eitta sögg sérfræðings á umhverfistofnun. Ímsar leiðir séu færar. Veitinga og verslunarmenn á Akureyri geta nú komið mat sem gengur af eða nálgast síðasta söluta í kæli þar sem þeir sem mest þurfa geti nálgast hann. Þetta er hluti af verkefni sem meðal annars á að sporna gegn matarsóun. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is en næstu fréttatímar er í útvarpu sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við séum þetta gott að sinni, verið þið sæl.